都消灯，消灯，消灯了啊！早八点，穿过这个平平无奇的农贸市场，我们就会一头扎进人声鼎沸的西善桥老街早市。朋友们，大家好，今天咱们来到江苏省南京市雨花台区的新河街。这条老街每天上午都会经历买菜早高峰，更符合它气质的西善桥早市这个名字也变得越来越广为人知。你好，老板，我拍一下。拍抖音，发抖音直播吗？不直播，拍视频。那你发出去吗？这个发发到上面吗？对，现在发不了，得回去剪辑完了以后发。这家店就在农贸市场的后门，咱们在这里吃个南京特色锅贴，得先吃饱肚子才有力气逛街嘛。西善桥原名新林，南唐时期新林的一座桥梁年久失修，百姓出行不便。牛首山的僧人们为此四处化缘，筹得善款，修建了一东一西两座新桥。为了纪念他们的善举，这两座桥被命名为东善桥和西善桥，这也是西善桥街道的由来。多便宜点啊？八块，八块啊！嗯，牛肉的呗。对，哦，店里有粥吗？没有粥，有馄饨。有馄饨，牛肉汤。哦，粉丝汤、牛肉面。南京的锅贴可谓是特色鲜明，锅从中原来，皆在健康府，起源于北宋汴京的锅贴。随着南迁的皇室来到旧称健康的南京，经过数百年的演变，形成了自己独特的风格。圆形煎锅方便旋转，炸得更均匀，让锅贴从北方直直的样子弯成了月牙。与北方锅贴下煎上煮不同，南京锅贴完全浸没在菜籽油里。它讲究的是金黄酥香的脆皮和软嫩爆汁的肉馅，可以说离开南京就绝对吃不到这样做法的锅贴了。这就是我们南京人的认识，别人别的地方人认不出的。是，只有咱这才放这么多油，把它煎得很酥很酥那种外壳。对，它有水，都是光着油。啊、嗯，油一煎它就就有苦的了。哦，它水它水分有水混合的那种。不是，它先是水。油比较少，哦，后面加的是油，它没有水，它是它死的。一两锅贴加上一碗牛肉馄饨，这一餐一共花费十六元。有的南京人喜欢馅料非常少的小馄饨，但我还是喜欢这种馅料饱满的馄饨，吃起来更满足。为了更好地利用早上的光线，早餐后我穿过整条老街，从早市的最东端开始了今天的拍摄。每每踏入这条老街，我都感觉时光倒流回了上世纪八十年代。你好，大家，我拍一下。嗯。嗯这一个多少钱？两块。哦。作为南京城里独一份的露天市场，这里仍然带着上世纪的调性，充满了市井风情。虽然老派陈旧，却又鲜活热闹。鳞次栉比的摩登高楼盖到旁边，突然停止了扩张的脚步，任由这处野生早市在老屋旧巷中年又一年的热闹着。每一个不经意间发现它的人都会被这里活色生香的生活气息所感染，然后带着感激的兴奋中瞅瞅西逛逛。韭菜比较卖，两块啊，两块，两块，嗯，要几个？一个。这个不拉，呃，韭菜梨不拉。十五三十四十五。要两个萝卜韭菜。对，这些蓬松暄软的大油条，一点五元一根。你好，老板，我能去拍一下那个大哥炸那个吗？去去吧。好，谢谢。以前在外面炸的。哦，对呀、啊，我记得在外面嘛，现在搬到里边来了。你好，老板。没有，外面就没有地儿了啊。那边呢？这个锅巴多钱一个？十五一斤，一片两块多，三块钱左右。啊。
。咸香酥脆的糯米锅巴当零食吃很解馋，也可以加上冬笋、黑木耳和猪肉，做成一道美味的三鲜锅巴。谢谢老板。酥酥脆脆、现做现卖的千层饼，有甜有咸，八元钱一斤。你好，大姐，我拍一下。等一下，我来包给你做。你这是现场包的？现场包。哦。煮是在家里煮好的。哎，那这个、这个、这个在家里煮好的。啊。这是高雄的，你要高雄不是特产，桂花糯米粽是纯糯米的。啊，纯糯米的啊。我们自己家、自己家吃的这个粽子。是传统啊，传统是不是？都是这种哈、啊。然后一边炒的，还有的，还有呃，细肉的，还有咸肉的，还有蛋黄的都有。价格不一样是吧？价格不一样。怎么办啊？粽子，要收回去个。我家这个鸡冠产品原汁原味。啊，准备回家。大姐都干黄了吧？干黄的现在没有。蛋黄的没有。红的的的的有什么样的？红的的没炒的。喜欢红豆的吧？这个这个是拍的，这个视频啊。哎，发到抖音上、B 站啊，油管都有。谢谢你，谢谢你。刚刚拍摄红女早餐店的时候，我没有留意到做的很低的大姐，差一点错过了好吃的粽子。鱼米之乡高淳区河道纵横，芦苇密布，绿油油的芦叶让这些小巧的尖角粽在米香中透着淡淡的粽香。大姐这里也卖粽叶，但我忘了是十元还是十二元一斤了。谢谢大姐，走了。谢谢走了，走了。置身于熙熙攘攘的人流之中，看着远处高大的悬铃木和近处挤挤挨挨、密密麻麻的屋檐和摊位，这里仿佛和我一年前来的时候没有任何变化。老街早晨升腾的烟火气里包裹着的，还是那个古早的露天菜场。变化还是有的，这家店去年还没有，应该是新开的。咱们进去看一下。你好，老板，我拍一下。嗯、<笑>来看一下，纯手工，无添加，老人小孩都可以吃。这是什么馅儿的？这是青菜的。这是干啥的？开抖音。老板娘过来的是吧？啊？老板娘过来的？没有，我不知道哪个老板是谁，我自己过来。你自己过来，你不拿你就开啊！我刚才就是伸手给大姐说了。沟通之后，我才知道他们在等安排好的人过来拍大众点评。这个点评里的五星好评和我在不同城市里实际吃到的一星口味，曾经让我大倒胃口。你看大姐，不唱歌，你直播都不唱歌，就就不来视频了。我不唱歌，我不会唱歌。不唱歌，姐，你得早上来饭给我看看你啊。啊，回家早上。还要剪影嘞。对对对对。剪影制作嘞。这个混合了多少钱，老板？八块一两。八块一两。嗯、谢谢。大姐的话让我想起以前在这里看到的载歌载舞的抖音直播人士，据说他在抖音上有九十多万的粉丝，不知道今天他来没来？来的话，咱们还能看看热闹。西善桥老街周边曾经有过其他的菜场，但在大拆大建的过程中都陆续关闭了。西善桥老街早市在这个过程中变得一天比一天更加热闹喧嚣起来。相比能人里、三七八巷等其他菜场，这个早市最吸引顾客的是既新鲜又便宜的各种蔬菜。六块，十块两个。啊，蘑菇蘑菇便宜了。不水洗不漂白啊，包你的。没有任何药水加工的啊。大的才五块钱，全部原版原色。啊，蘑菇蘑菇便宜了。我把超市八块钱一盒，吃用就是。新鲜的芦笋是春天的应季蔬菜，口感鲜甜，热量又低的芦笋。既能让人一口品出春天的滋味，对需要控制体重的人也很友好。比如说我，一把一把一斤多，八九块钱一斤，谢谢。
你好，大姐。我是李院士，快十块钱啊！四块钱啊！我是五块钱三根，现在四块。楼蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。苏轼诗中的楼蒿就是芦蒿，春季正是吃芦蒿的好时候。芦蒿里含有的一种芳香油，让它口味独特。南京人特别喜欢这种口味，香干炒芦笋是最受欢迎的一种吃法。二点五元一斤的本地冬笋，五元钱两捆的新鲜茼蒿，早市上的蔬菜真是既新鲜又便宜。你好，大家好，拍一下。马蹄多少钱了？马蹄三块。哦。师傅，师傅一点就想去。这种大蒲菇呢？两块。哦，谢谢大姐。啊，没事。大蓝莓六十五元一斤，水仙芒五元一斤。南京市毗邻盱眙和金湖这两个小龙虾的宝藏产区，市场上小龙虾品质和价格自然差不了。从四月份开始，小龙虾就成了南京菜场最受欢迎的鲜货。这个最大的多少钱？这个四十二块。四十二。四十二块，十二块。这些小龙虾从最小的十二元一斤，到这种最大的四十二元一斤，都是鲜活生猛。谢谢。早市上每隔一段距离就有一处小龙虾摊位，隔着老远就能看到标志性的大红塑料盆。大龙虾脱脱了啊！大龙虾开了啊！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
去年来的时候还没有开。呃，对，去年我们是后两个月过来的。哦，这还比较一个老的街区了。对。不要辣椒，自然粉啊！辣椒粉可以用给那个肉丝在那上面放一份吗？呃，可以的。这个鸡是炸炸出来的。呃，对，这是现炸的，来一个是吧？来，稍等一下啊。这个大的也可以，你要哪一个？二十，二十一只，二十。接慢走，辣椒呢？哦，这个辣椒啊！谢谢老板，谢谢。逛多了干净整洁的超市，你有多久没逛过这样喧嚣热闹、宛若赶集一样的露天菜场了呢？杂粮煎饼这里好像永远都在排队，老板两口子总是这样一边忙着手上的工作，一边和早已熟悉的顾客聊着家长里短。老街早市上没有网红小吃，更多的是这样充满人情味的质朴美食。至于口味，老街坊们天天来排队购买就已经是最好的背书了。这小孩怎么搞的？我家儿子也是，哎呦，跟他一样。是，像零钱也是三吧？没有，那是零钱三百，是不是小钱？他认为认为从吃的有点好，大家交流对吧？很方便。那我还少要拿。从讲吃的还是不错的，包括大肠、牛肉。要瘦，我们家腌生鸭，每天我都吃一点。我们我们没有鱼的嘛，腌那个吃的挺生鸭。要不要炒的？不要炒的。不要炒，我给你讲讲哪个可以炒。那个叫一个啊，叫一个，那这个叫，叫这个大姐，等我等我再给我手机要，不要，我要想想哦。我那个想了想的话，等你，我要，他忙到了，看不晓得。我要，我没发，我要发这个提示给他。啊，你要要上的话，我，你好，老板，我看一下。辣椒，啊？放心，辣椒还有。我不要辣椒，我就我这个菜都要，但不要那个，拿下面那个就跟他一样的，什么都不要。不要辣椒，不要辣椒，不要辣椒，不要辣椒。装了，装了，来。喜欢吃辣椒就来一点。不不不，不要。我有人，儿子要，儿妈吃下面一个要。有人，俺老板娘嘛，刚才送一个，不要一个，不一样嘛。哎，就对呀，所以他你这个走了，你不给我，你你真弄的，他不要葱。香菜稍微多来了啊，这里。生菜我也要。生菜也要的。对，那个下面一个不要。下面一个等一下啊，下头先把小伙子。哎，小伙子先走，小伙子，人家在前头。哎，感谢。感谢。辣椒。辣不要。三个辣椒不要，三个青的不要。辣椒不要了。辣椒不要。土豆，一个带米子，一个带米子。今天土豆还有吗？七个，九个。还有呢？没有了。七九。十六。十六。你要是七九十五的话，那就是体育老师教的。这样的呢？啊啊啊！这样吧。基本版的杂粮煎饼是七元一个，包含鸡蛋和蔬菜，增加一片里脊肉的煎饼是九元钱。还有海带，还有海带。还有海带。去年的时候，我在这里吃过一个煎饼，酥脆可口，小菜丰富，香气扑鼻，一口咬下去令人印象深刻。多少钱？你想要没有？九块。这个小葱的话，我们尽量不。早上的话，我们进去大家调试一下。这个这个早饭一个，不要这个视频看的一个好。可以啊，乖乖乖乖，哎，到哪边？可以。我这边就是个吃西瓜。谢谢。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你好，你好。你
谢谢大家，谢谢老板。嗯。来自大别山区的散养黑猪肉在早市上非常受欢迎。今年猪肉的价格一直不高，黑猪腿肉和五花肉的价格都是十八元一斤。十五块七毛四十五，不小吧？手指八到账，二点八元。哎，扫钱扫钱。后腿在那里，但后腿都拐角。豆火锅是南京当地的豆制品品牌，它的专卖店遍布苏皖两省的大小农贸市场和超市。有人信赖这种大企业流水线上产出的豆制品，为品质稳定可靠，但也有很多人喜欢手工豆制品浓郁的豆香味十块七毛钱，手指八到账，四点九元。三块钱。手指八到账，手指八到早市上也有一些菜农出售自己种的蔬菜，数量往往不多，胜在更加新鲜。茎秆雪白、叶子碧绿的水芹是江南人爱吃的水八仙之一，仅仅看着就让人觉得特别清爽。茄子苗、西红柿苗、辣椒苗，只要花上一元两元钱，就能免去自己育苗的麻烦。你看那个跳舞你好，老老，看一下，我先没事，没事。哎。分析生产六十元，分析生产，支付宝到账十元，支付宝到账十元，一边四十五块，我就账五块钱，这边十块钱，那边四五块钱啊，十斤十斤，哎，我就用那票价就票价，一块五块钱，上下都一样，上下一样，上下一样的。我正在想着一盆草莓有点多，可能不好卖的时候，一位大哥抱着一盆草莓恰巧路过。谢谢老板
你好，老板，我能拍一下里面那个鸭子吗？谢谢，谢谢，谢谢。那十五块八一斤，现在。我来现在，这样效果不就更好吗？是是，对对哇，这边是一楼，两百多只，两百多只啊。鸭子固有一死，或死于北京，或死于南京。八百多万人口的南京城，一年就要吃掉一亿多只鸭子。南京现烤现卖的挂炉烤鸭，讲究皮酥肉嫩、肥而不腻，更讲究的则是搭配烤鸭的汤汁。小糖醋口味的红糖老卤，一定要略甜微酸，鲜咸适度才好。这就是那个烤鸭的灵魂啊！对。对每家的口味都不一样啊，基本上都是大差不差的，稍微有一点点，没办法，因为每个学的师傅他也不是说同一个人。<笑>对，我要个小一点的，来个，呃，行，好。十一块七。你好，大姐，我开一下。三块五。不是我修，我这个是那个东西。你这个是在太阳，我修的。这个是多少钱一盒来着？十块钱一盒。两层糯米粉中间加上黑芝麻糖，在木缯里蒸一小会儿，松软香甜的蒸儿糕就做好了。在著名吃货袁枚的《随园食单》上，它有一个更美丽的名字——雪蒸糕。一块松软的米糕捧在手里，确实像捧着一团洁白的新雪。蒸儿糕的甜味主要来自于芝麻糖，甜度适中，吃起来既松软清甜，又有嚼劲。老街道路两边店铺的经营范围非常之广，可以说生活必需品在这里都能买到。道路尽头的灰色屋顶就是西善桥农贸市场的顶棚。新科统模，新科饼，现做现卖，欢迎大家。新科统模，新科饼，现做现卖，欢迎大家。宣传宣传，宣传宣传。新科统模，新科饼，现做卖，欢迎大家。我们是明档，明档对。这样看着也放心。它这样呃，和一下，痕迹，让它口味更酥嘛。对，因为烤的话，如果说你全部的话不打不打眼的话，它烤的话它不会透，哦，不会透，就不那么酥脆了。对，它只要只要透了之后，它才会酥脆。啊。还每一道工序都有讲究的哈，是的，来做的，是这样的。新科孔膜新科孔膜，新科饼，现做现卖，欢迎大家前来品尝。新科孔膜，新科饼，现做现卖，欢迎大家前来品尝。新科孔膜，老板你给我两个这个吧。哦，这个小的是什么馅儿的？这个小的用芝麻有花生的。加两个吧，怎么样？加一共多少钱？花生和芝麻小饼都非常酥脆，吃起来甜甜的，带着浓浓的芝麻香味干嘛呢？
아쉽지. 谢谢。 玉树叶什么钱啊玉树叶的卖钱啊啊叫什么叶来叫树叶就是玉米饭那个叶子啊叫什么叶来十二块一斤啊十二块一斤哈哎这个叫什么叶来我忘了五半叶五半叶哦是
你要要看到了，你们都来干嘛？你们这么好，你们都来二十二家了，二十二家，别再第五家，五块七，五块五。哎，大狗小狗小狗小狗，好吃豆芽菜，大豆芽菜，大豆芽菜，好吃豆芽了。哎，豆芽菜，豆芽菜，好吃豆芽菜啊！哎，豆芽菜，豆芽菜，好吃豆芽菜。哎，大狗小狗小狗小狗了啊！哎，好吃的黄瓜啊，青的黄瓜又到了啊，五斤的黄瓜啊。好吃的羊肉、鲜羊肉、果羊肉又到了啊！好吃的黄豆芽、绿豆芽的价格是三元钱一斤。好吃豆芽了！来，大豆、小豆、小豆、小豆，好吃豆芽的啊！哎，大豆芽、小豆芽、绿豆芽、黄豆芽，好吃豆芽了啊！这位大哥卖的粽子也是十元钱七个，新鲜的粽叶十二元一斤。早市的拥挤并未影响人们周而复始出现在这里的热情。对于习惯了都市生活的人们而言，西善桥老街的早高峰就像坐着时光机穿越了一次。可一旦你进入这个世界，便会被吆喝声、讲价声所感染，便会被瓜果蔬菜的红橙黄绿所炫目，更会惊讶于这里极低的物价。你好，老板，我拍一下。这个刚进去啊？<笑>要多久出锅啊？五分钟。五分钟啊，好。你好，大姐，我拍一下。<笑>他在给我上电视啊！<笑>是上抖音。<笑>这准备包什么馅儿的？韭菜粉丝的嘛。啊、哦，是多少钱一个？一块钱一个。一块一个啊！哎，对。还是这么多年一直是这个价格。啊，我嗯，这么多年都是这个价格。得有十几年了吧，在这儿。嗯，这得有十几年，有十年了。有十年了啊。嗯嗯我们现在的位置是老街远端的孙氏包子店，锅里圆形的那些就是韭菜粉丝馅的煎包，扁扁的是肉馅的煎饺。看似满满一锅的煎包，其实已经预定出去，晚到的顾客只能再等等了。给我们拿着把名字搞进去。青菜包子，我拿四个。对，上午包菜的啊，啊，上午包菜的，先包菜了。两个粉丝的。包了一半钱给了，这东西没了，就在这吃。客人们自己称一下。谢谢老板。不谢不谢不谢。不谢
。随着时间的推移，买菜的人们像退潮一样渐渐散去，明天再来逛吧。”